，一壶酒，嘿，一把剑，一行万，行侠仗。哎，你别又想射我、啊！这就是我的江湖。江湖浩瀚，岁月而安。知其白，守其黑，没有谁能够主宰。传说，忘川海上有一座龙门，世间鳞虫之属，但能越过龙门，便可脱胎换骨，化为真龙。恶蛟水三娘，作恶多端，妄想飞越龙门，获取无边法力。不与门祖师玄机子，为阻止水三娘，一路追至忘川。三娘，你到底还是放不下对我的怨。废话少说，等我越过龙门，把你这个忘恩负义的臭男人碎尸万段，荡平你的不与门。这一劫，我还你，到此为止吧。嗯。三娘，我留你元神不灭，封印百年，等你放下妄念，便可恢复自由。来看一看，来看一看，我这个干货。哎，谢谢洗澡。苍灯不灭，正气永存。我不与门自创建以来，专管怪力乱神事，维护世间正道。师尊，长灯灭了。啊啊、怎么回事？怎么回事？百年之期，劫数将至。祖师当日何能恶教，同归于尽，却饶恕了他的元神，留下这盏长灯维持封印。今妖物肆虐，长灯顿息，恶桥元神恐怕要破影而出。那时不知我不与门会有灭顶之灾，人间更是一场浩劫。师尊，那怎么办啊太岳山玄素观众有一本无字天书，能知过去未来。你们去找柳千枝和齐小天，让他们尽快找到恶蛟元神所在，阻止他破印而出。哈哈，好精壮的男人，他是我的，我要吃光了。哥哥怎么如此精壮？不如今晚跟妹妹回家吧。吧哥哥为何如此冷淡？就是啊！三妹救我，快走走！
，妙妙，小青，你终于成功了，还早着呢。现在，也只是修成了人身而已。真是同人不同命，你修成人身，连身上的妖气都减弱了。可我还是这副鬼样子，要是能像你一样，我就是死也心甘了。又胡说。对了，天叔找到没有？你要找的无字天书，就藏在这座玄苏观里。无字天书知晓过去未来数百年的天机，我们只要拿到它，肯定能找到龙门。玄素观内超然俗世，怎么会有这么多凶恶的凡人？他们是火强盗，刚刚霸占了玄素观，杀光了观里的人。不过还是得谢谢他们的。玄素观，咱们妖族可能就无法靠近。啊啊啊啊啊、你这么心急干嘛呀？你一心想寻找龙门。无字天书是你唯一的希望，为了这些凡人，你知道吗？可是人命关天。啊啊啊管怪力乱神事，你那是妖魔道，你如何要插手我江湖恩怨？恶虎帮杀人越货，比妖鬼更可恶。今日被我碰到，算短命短。废话少说，看是谁短命！你、嗯。现在那边没人，我先过去，你在这守着，小心
好一个云月剑侠，好一个柳千枝。传闻恶虎帮的首领罗刹，是天下第一杀手，没想到，竟是一个女人。去半妖之地，怎敌我除魔法相？我母亲是苗疆凡人，父亲则是山中妖鬼。出道多年，你是第一个让我现出原形的。把你的修为给我吧，大回金刚。三千丈巨毒，任你千百造化，不出半刻，你就会变成一块石头。天书，好东西，你立下大功了。起来吧，谢师傅。那我的半壳急什么？等为师恢复自由，你那点小小的要求，又算得了什么？ 这个捉妖师中了白发三千丈剧毒，我该不该救他？我乃吴天，找我有何贵干？你就是传说中的天书之灵，能治过去未来之事。不错不错，正是我。那我再问你，龙门被毁，可有补救之法？无字天书泄露天机，必遭天谴。你若问以前发生的事，我可以知无不言；但若是问未来的事，那可就没什么好下场。你到底说不说？嗯，龙门并非物品，乃是龙族正道之所。虽然被毁，但只要时过百年，龙族血脉再次进入忘川，龙门自会重新升起。龙门已被毁一百年。若能找到龙珠，就能再次开启。龙珠在什么地方？但愿千枝可以解脱业障，龙珠羽化成龙，完成我不语门百年使命。龙珠从忘川海飞出后，就落在了这座镜湖里，修炼百年，变成了如今的鱼妖小青
。难怪小青从小就妄想鱼跃龙门，还说冥冥之中有神秘力量在召唤他。这是他的诅咒。也是龙珠的宿命。等我借他之手开启龙门，师傅，小青一心想变成龙，只要把忘川海的位置告诉他，他自会乖乖的帮师傅。开启龙门，哪有那么容易？忘川海的入口已被那个老王八蛋封闭，没有他的徒子徒孙相处，根本进不去。哎，我劝你们呐，还是别白费功夫了。但凡从天书里得到天机的人，注定无好结果。你这个人心术不正，难成正果。就算龙门重开，也跟你没关系。等你得偿所愿之日，亦是你灰飞烟灭之时。可恶！你。我我早知道会有这个结果。师傅，要想让那个小贱人中计，还得靠这本书才行。可这天书之灵必定会坏我大事。如今为师已施法将他困住，你马上带着这本书去交给那个小妖精。你放心，只要你助为师完成大愿，为师答应你。依然作数。谢师傅。小青，你没事吧？他还活着？你怎么这么晚才回来啊？啊，我路上被那些山精给耽搁了。你看，天书。嗯，给我看看。你拿到了。嗯。这个人是捉妖师，你救他做什么呀？他也是为了救我才中的暗算啊！我也不能不管人家啊。那既然已经救活，把他扔得远远的就是了。这附近山精鬼魅那么多，等他醒来再说吧。捉妖师可是最不讲道理的，等他醒了，说不定会找我们什么麻烦的。他的事儿晚点再说。好，喵喵，你快帮我看看这天书要怎么用啊！这无字天书果真一个字都没有，这可怎么找到龙门啊？啊！你看，会不会是你问他问题，然后他就告诉你答案了？定是如此。欲寻龙门，先到望。川，那忘川又在哪儿呢？忘川海之入口，须不与门弟子开启。不与门。他就是不与门弟子啊！你看了，老天爷都在帮你。妙妙，会不会太巧了一点？这叫冥冥之中自有天意。上，一进来。天书，你小心点。原来你是妖
，姑娘好厉害，竟一眼就能看出这妖精的本相。可惜，让她给跑了。算了算了，这种小妖应该也没什么本事，跑了就跑了吧。除恶务尽，怎么能手下留情呢？姑娘，这书……这天书可是我的。这无字天书乃是太岳天官治下奇宝，什么时候成你的了？这天书在谁手，自然就是谁的。这本书对我很重要，我跟师兄下山求书，就是为了解决我们不语门的大难题。只是，没想到这玄素观众被恶虎崩所杀，这才跟他们大战了一场。哦，也不知道是谁中了罗刹的剧毒。哎呦喂，头发都白了。白发三千丈，命该必死了。是你救了我。嗯。喂，灵魂出窍。啊。想什么呢？我想起来了。那个，姑娘跟我一起对付罗刹。你也是捉妖师？正是。在下不与门柳千枝。不知姑娘的门派是？我是高生门。高生门。嗯，在下没听过。呃，改日定当拜访。嗯。对了，姑娘也是为了天书来的。是啊，这玄素观主被杀，现在这无字天书就是无主之物，如今到了我手里。自然就是我的了。这样吧，我只借天书一用，用完即还。这份恩德，定当报答。报什么报？答什么答？我要是天书借给你一去不还，我问谁要去啊？我柳千枝堂堂男子汉，岂会言而无信呢？生气啦？不过，我还真有个忙想请你帮我，不如我们俩互帮互助。互帮互助。如果你能助我进入忘川，那这天书赠与你，如何？忘川海。忘川海是祖师当年屠戮恶蛟的所在。入口虚无缥缈，我不与门弟子苦寻百年都不曾找到。这把定中剑，是祖师传下来的唯一法器。若是能找到忘川，便可重现祖师遗迹。忘川还有师祖的遗迹，或许恶教元神就封印在里面。你嘀嘀咕咕什么呢？怕我吃了你？嗯。这天书，既然在姑娘手上，那姑娘有什么吩咐，遵命便是。那你就是答应了。嗯。哼，太好了。那小子手中的剑可是个宝物。幸亏还没有伤到天书之灵的封印，不然可要坏我大事。师傅，那柳千枝凶恶的很，接下来该怎么办啊？哼，只要他跟那个小妖精绑在一块儿，一切就尽在掌握。你去给我盯着他们。是。骗得我好苦！好，既然你愿意跟他纠缠不清，就让我亲眼看到他灰飞烟灭。来来来，客官，您要的菜好了。两位慢用。你你怎么了？拿走拿走。你不出去啊？我吃素。小二，哎，客官有何吩咐？拿回去，换些素菜来。哦，好好好。哎，您稍等啊。哎，客官，您要的素菜。
咱们怎么走啊？李白你不知道忘川海的路啊？我要知道，还用找你带路？再说了，你不是不隐门的弟子吗？应该知道路才对啊！哎，客官，当年祖师一去不返，这忘川海变成了传说。我们不隐门寻找百年都找不着，我怎么会知道？那你还带我瞎逛？这无字天书在你手上，你倒反过来问我。也对啊，既然我们两人都不知道路，那就问问无字天书好了。人多眼杂，出了城再说。走，你慢点。啊啊！啊，你俩还没给钱。钱呢、啊？怎么了？天书，天书，忘川之海的路要怎么走？嗯，天书，天书，忘川之海要怎么去？你这么问他，他就能回答你？奇怪了，我之前也是这么问他的呀，上面就会有字的，现在怎么不灵了？给我看看。嗯。天书肯定是坏了，哎，这无字天书乃是仙家宝物，怎么会坏？可惜啊，我研修剑道，对这法器也是一知半解。要我师兄在这好了。你师兄是谁？我师兄叫齐啸天，人称九剑风侠。这无字天书的来历，就是他告诉我的。我们本来约在玄素观碰头。如果来不及，就三日后在镇江金山下等他。碰个面还要约两个地方？大师兄法力高强，威风盖世，是我们不语门弟子的典范。只是他嗜酒如命，也嗜睡如命，经常喝多了睡过头，耽误正事。因此，我们便约了两个地方，以免失散。有妖气。你师兄怎么还不来啊？都四天了。我师兄最讲义气了，他只会迟到，从不缺席。会不会遇到什么危险了呀？我师兄纵横江湖几十年，只有他伤人，无人能伤他。能有什么危险？既然如此，
，怎么还没来？再等等吧。新鲜的蔬菜，要不要买点儿？新鲜的蔬菜，怎么办？都是自家种的，看着给几个铜钱就可以了。哦，自家种的，这大山深处怎么种得了白菜？我们在亭子里等了四天，从来没见人上山，你又是怎么下山？光天化日，鱼目混珠，谢兄。大小饶命！大小饶命！冒充凡人，鬼鬼祟祟！不是的，不是的，我只是觉得好玩而已。这些菜都是真的，我是想卖了换点钱，去你们人类集市上买点好吃的。一只妖也敢游戏人间，简直无法无天！收了你！干什么？你干什么？想要除魔是我们除妖师的本分。那妖也分善恶，你张滥杀一切，跟妖魔鬼怪有什么区别？是妖就该死！你，哼！哎，这鱼啊！是不可以离开水的。这断肠水草每三日一复，不仅能让你上岸之后一直维持人形，还可以隐藏你身上的妖气。就算是鼻子再灵的捉妖大师，也察觉不出你是妖。不过，是要付出代价。你为了救他，这才牺牲了真元，才需要断肠草来维持人形的。这腐心蚀骨的断肠草，虽然能压住你身上的妖气，可是这肠穿肚烂的痛苦，每次吃完都跟死过一次一样。只要能找到龙门，受再多苦，我也不怕。你这样做，到底是为了找到龙门，还是为了留在那个臭剑客身边啊？我为什么要牺牲珍贵的精元去救他呢？又为什么跟他生气？为什么感觉难过呢？难道真像妙妙说的？不会的，我只是想找到龙门，只是想找到龙门。快跑！你怎么了？没事吧？从小到大，我总是会梦到一条恶叫，残害无辜，生灵涂炭。那情形实在太真实了，真实的让人害怕。所以你才见妖就杀，害人间生灵涂炭。妖的力量比人强大。一旦鬼火人间，后果不堪设想。所以，我绝不放过任何一只妖。可你有没有想过，人分善恶，妖也有好坏。恶人你就杀，好人你就不杀。
可那些善良的妖怪，他们从来没害过人，为什么要杀？你怎么样啊？起来把药吃了。你还说这毒药不害人，我就吃了他一根萝卜，就成这样了。谁让你一口气吃那么多，还不洗？就算是大罗金仙也要拉肚子。我以后再也不吃萝卜了。好了好了，快起来把药喝了。哦，对了，我们回到城里，你师兄找不到我们怎么办？放心吧，我在亭子里给他留了记号，他看到后会来找我们的。哦，哦，哦，啊，啊，活该！嗯叫你凶巴巴的，拉死果然是你搞的鬼，谁家的人凶巴巴的，差点害我死了。我就是给他下了一点泻药而已。哦，对了，刚刚有人闯入。好了，别说了，赶紧把解药给我，不然可来不及了。嗯。嗯。又是你这个毒药，还说他不害人。都把害成什么样了？哼！那也是你先招惹他，再说他已经给我解药了，要不放了他。总之，伤害无辜就是不行伤着你了，你你别过来
完了完了，那件大事忘了说了。捉弄你，是因为你想杀死我。我们妖怪也是有恩必报，有仇必报的
恩人，你没事吧？他走了吗？走了走了，你不用担心。走了也好，可不可以帮我把书给他？嗯，你不用怕，他只是看上去凶巴巴的，但其实一点也不残忍。也许只是在他心里，一直有个心结解不开罢了。也许这无字天书，可以替他解开心结。好贴心啊，连天书都慷慨的送给他。恩人恩人，就是他，就是他用线心草换了你的断肠草。放镜妙妙，他体内真的有龙珠吗？龙珠，上。五子天书还在他身上。哎，刘千之啊，刘千之，难道你没有五子天书，就不能寻找恶教封印了吗？说到底，你还是想去见他。师弟，怎么一个人在这喝闷酒啊？我陪你啊。师兄，你怎么才来？这酒，比你年龄还大呢。来来来。哎呀，爽！这才叫酒，尝尝。别动！你怎么有白头发了？我那是在黑虎帮中了班瑶罗刹的毒。罗刹之毒？白发三千丈？嗯，那奇了怪了。中了罗刹的白发三千丈之毒，必会成为一块破石头。你怎么还活着呢？你说的是人话，玩笑玩笑。哎，五子天书拿到了吗？嗯，说来话长。那你长话短说呀，急死我了。五子天书，书天书天书到了。哎。我把天书给你了。他，他为什么把天书给我？你哭什么？哎呦，怎么哭这么可怜？哎，小姑娘，有什么事跟我说。我恩人现在有危险，你能不能去救救他？把龙珠交出来。我知道你法力高强，可是你刚刚吃完现行草，元气大伤，根本就不是我们的对手。乖乖束手就擒吧。没想到我们做了一百年姐妹，你竟这般恨我。好，那你动手吧。好。青龙洞主，是他，快去！
。苗苗，你不是说他没有反抗之力了吗？怎么这么强？以死拼命而已。你看他现在连动都动不了，还不快上！是吧？你不能杀他！师弟，万不可伤他，他和咱们不与门，远远匪浅。谁说我要伤他了？我就想看看他有没有事。哎呀，哎呦，师弟，师兄大意了。师傅，师傅恕罪。起来，让为师看看，你是个什么货色，还敢打龙珠的主意？弟子知错。师父饶命！饶命！若是想要你的命，刚才就不会费这么大的力气救你了。是，多谢师父救命之恩。你的一切都是为师给你的，你准备拿什么谢？嗯？为师刚刚出关。元神虚弱，又被那小子的剑气所伤。若想成大事，还必须要一具肉体才行。你不是一直想要变成个人妖吗？为师这就成全你。不师兄，你说他跟我们不与门有渊源，什么意思？他释放的青龙真气，那是咱们祖师爷的独门功法。自从祖师爷仙逝以后，世上便再没出现过此等真气。难道……嗯，那个，你见过不与门祖师？嗯，我就是金湖里的一个小鱼精。修炼百年才刚刚得到，从来没见过你们不语门的任何人，嗯，除了你，你们。青龙真气断不会错，你跟我们祖师爷还有那传说中的龙门绝对有莫大的关系，但这其中的因果，必须要找到忘川海才能解开。我也怀疑，那恶蛟的元神，封印在忘川海。只是，我们得到了五子天书，但这天书好像失去了法力一般。师兄，你看看，都说这五子天书有灵性，这连个字都没有，哪里神奇了？可我之前问他问题的时候，上面都是有字的。怎么问？这么问？啊。喂。忘川海在哪里？这么神奇，在哪儿我自通灵记事以来，一直在这镜湖之中。湖里每颗沙粒石子都十分熟悉。若这龙门跟镜湖有所联系，我怎么会一点都不知道呢？就是这里了，地雀盈亏，天机万法，开！
子终于明白了，忘川入口就在这儿，在这里。师弟，你可知道咱不语门近百年来一直在寻找祖师爷遗迹，却为何始终找不到这忘川海入口？因为忘川海并非人间之地，而是一方结界。要找到忘川海，就必须找到结界的入口。入口，我认为就在这儿了。看我的。没想到苦苦找寻的龙门，竟然就在我的脚下。走。人有七魄三魂，妖有一灵二魅，世间邪祟分属怪、力、乱、神。师祖玄机子误有。这是我不语门的大殿。我我们怎么会到这里来？世事一场大梦，人生几度春秋。诸多因果结界，如此一法而生。镜花水月，这里并非真正的不语门大殿。不是镜湖，这是镜湖的倒影，是结界空间的幻象，像一面镜子一样。我不明白，我们从镜湖底进入结界，为何一直不见我川海？这个问题我也不知道啊，我又不是五子天书三生石上旧惊魂，赏风吟月不要论，惭愧行人远相逢，此身虽异性长存。这应该就是传说中的三生石。三生石，不语门，这些跟忘川海有什么关系啊？忘川海，直通三千弱水，引一瓢可以忘记前生今世，而三生石。可以照见三世因果，找回前世记忆。三生石在这儿，可忘川海在哪儿呢？师兄，若这结界内全是镜花水月的虚影，恶教的元神便不可能封印在此。我们找错了。师弟。师弟，我迁怒妖族，见妖就杀，其实是我嗜血的本性。师弟，别想太多了。师兄，你和师父早就知道，让我下山，是不是本该除恶教，其实是想让我自行了断。师弟，这件事情误会大了。
我是妖，我是妖，去一趟，我才是那只祸乱的妖。你干什么？石妖怎么了？我也是妖，为什么不先杀了我？是人是妖，真的就那么重要？刘千之，给我记着：妖若有情，妖非孽；人若无情，怎为人？小姐，师弟。老东西，你一直躲在这儿。妙妙，他不是妙妙，这是借尸还魂。三娘，想不到过了百年，你还是不愿放下执念吗？当年一战，我以报必死之心，珠儿却为了我，自毁根基，换我元神转世，才成就了今日的柳千枝。我的一位妖婆，便一直残留在三生石中。哼，这个小贱人，对你倒是一片痴心啊！难怪你三娘，我和珠儿清清白白，是你一念妒心才造成这许多冤孽，你还不知悔改吗？<笑>清白，你为他连龙门都不要，还敢说清白？当年我们结为夫妻，许诺一起修成真龙之身。只可惜天心不测，成龙对我们来说，只是一场虚无缥缈的梦。珠儿却不同，她生来注定成为真龙。我们能做的，就是助她越过龙门。这就是我们的命啊！天不信命。师爷，还是我师弟啊！我是谁不重要，重要的是宋小青入龙门。这就是传说中的龙门。他是为你而开，快去吧。我真的成了龙，会不会忘了你？上辈子你坏我好事，害我苦等了一百年，这辈子休想阻我！呀！开！走！走！
doing?小心入龙门。变成龙的样子，好美。其实你一直都很美。你想。
变成鹿，我想变成人，可现在我觉得做妖也挺好。喵喵。三娘，前世的玄机子从未负你，今世的刘千纸也与你无仇。你若还有恨，来世再来找我讨还吧小青姑娘，是我对不起你们。来生若有机缘，我再赎回我今生的罪孽。师弟，师弟，你不能死啊，师弟！那什么情况？我才刚出趟教结束了。你谁啊？我乃吴天，不是无法无天的吴天，是无字天书的吴天。哎，之前我被那个恶婆娘禁锢，这无字天书上的文字都是她搞的鬼。你别废话了，我师弟死了，你能不能救他？你要不能救他，你出来还有个屁用啊！这我也没办法啊。当时情况危急，小青就要灰飞烟灭了，他只能以燃烧神魂作为代价阻止水三娘。但那血石大法太过霸道，一经施展，便是神魂俱灭，永世不得超生的下场。吴天，你的意思是，他做这一切都是为了我？他被三生石所照，已经恢复了一些玄机子的记忆。他知道，成龙是你今生的愿望，也是他前世的使命。怪不得他忽然叫我珠儿。你告诉我，怎样才能换他一次重生？嗯，无字天书可以追溯过去，但若是要我指点未来，那就是泄露天机。询问之人注定无好结果。你确定要知道答案吗？告诉我。如果要换他一次转世的机缘，你不仅要牺牲真龙之身，还会失去本来面目。你可要想清楚了。从今往后，你就是我不雨门的弟子，要以降妖除魔为己任，维护世间的和平与正义，明白吗？